本节目由甜蜜咬一口、线索通通有的巧冰王者巧乐兹独家冠名播出。本节目由探案越努力、美妆福利越给力的中免日上首席特约播出。奋斗哪能不流汗？流汗就喝海之盐。本节目由海之盐联合特约播出。本节目由甜蜜咬一口、线索通通有的巧冰王者巧乐兹独家冠名播出。本节目由探案越努力、美妆福利越给力的中免日上首席特约播出。奋斗哪能不流汗？流汗就喝海之盐。本节目由海之盐联合特约播出。推理升级，欢乐加倍。每周晚八点会员抢先看正片。每周日晚八点萌探探探饭会员专享萌探家族趣味饭局。每周二晚八点探头探脑来探第三季会员专享探案日记。上微博参与萌探探探案话题讨论，和萌探家族一起沉浸。推理上新浪新闻客户端，搜“超级剧踪”，看节目更多精彩内容。在遥远的蒙坦宇宙深处，有一片神秘蛮荒的第三区。IP 管理局局长和 IP 宝物离奇失踪，第三区 IP 世界陷入一片混乱。为了解救失踪的局长，寻回丢失的宝物，恢复 IP 世界的秩序。陷入时空漩涡一整年的两位资深探员重新归来，与另外五位身怀绝技的探员穿梭时空，集结于此，开启了一场跌宕起伏的冒险之旅。但是这些探员们能否顺利入选，还将接受一次侦探能力的测试。认真不，认真他。然后我们就上去了，是吧？然后你要准备接受体检了，因为这一季节目升级，各位探员不仅要具备合格的侦探能力，还需要拥有强健的体魄。所以，为了更好的了解大家的身体素质，安排了一次路前体检。你今天心跳一百一十四。哇！喂，你好，你好，你好，请进，请坐。请问叫什么名字？我叫孙谦。好，你把手拿来，我给你打打脉看。哎，我现在心跳有点快。舌头伸来，我看一下。啊，根据你的脉象与舌头上看呢，你的心脏的负荷比较大。心脏、啊，对呀、啊，哦，我叫你定功法，你可以改善。功法，嗯，好，啊，你看着我啊，一、二、三、四，一、二、三、四，好，看明白了吗？可以，好，一、一、二、三、四，一、二、三、四，加快速度，二、三、四，再加快，三、四，再加快，二，哎呀，最快的速度，呃，一、二、三、四、五、六、七、八，二、二、三、四、五、六、七，哎。这个是心脏不太好的反应吗？脑子？这个是强化我们心肺。哦，谢谢老师。我再检查一下你后边脊柱的情况，双手抱头。好啊，别动啊好，继续啊。嗯，不要紧。这几年出生的？嗯，九七年。哦，那家里有没有催婚的？嗯，呃，没有。喜欢的理想型是什么样的男生啊？啊？呃，幽默风趣，温柔体贴。好，差不多可以了，来，过来吧。什么坏人了？没有啊，一直是我在啊。来来来，坐坐坐，看我手啊，来。我看侧面了，眼球往外凹的，照这样下去，五年之内青光眼的
。哦，十年之内什么都看不见了，就瞎掉。真的假的？来，你把这个表给填一下。哦，好。填仔细啊。好。每天晚上几点就起？睡眠状况如何？对你听。怀疑哪些症状？你刚刚说我有青光眼，谁谁说青光眼？你刚刚说我什么症状？我刚才说你心脏的负荷比较大。在刚刚呢？刚不也是你看的吗？刚刚说他说眼睛，他们说我眼睛，我说你，你在，<笑>他说的，我说你，<笑>我说的，<笑>这肯定是整蛊啊！好吧，你的问诊结束。好，一楼咖啡厅，谢谢。好，拜拜。这里好，有人吗？哎，我是第一个。全部看到了。Hello， 孙谦。你好，孙谦。欢迎来到第三区 IP 管理局的临时据点，我是局长最忠心的助手，冰箱人萌巧。大家好，我是小巧，以后我会和你们在 IP 管理局见面哦。刚才对你进行了一个考验侦查能力的小测试，根据你的表现，萌巧对你做出了初步评价，请查看你的检测报告。我拿我自己的是吧？你坐这边边吧，芊芊。你是刚才已经认出来了，我们是一次整蛊和一次测试，能认不出来？<笑>他们会有人认不出来吗？因为我们蒙探家族它本身是会有隐藏和试探的角色在后面节目当中的，这提前让我们知道这个意思是吧？对，就是识破别人的伪装和如何能够伪装好自己。我觉得我很容易识破别人的谎言，我看人可准了，看我这四四颗星呢。那差一颗是差在哪儿呢？差你发现的太晚了。<笑>接下来你也要负责为下一位我们的探员打分，同时能够通过对讲机的方式操控我们这边的演员，他们都是由演员扮成的医生，来对接下来的探员进行一个整蛊性的考验。哦、所以在这儿你可以领取下一位测试探员的资料。娜姐。请注意，请注意，马上进门。喂，你好，同事好，请坐。请问叫什么名字？啊，我，嗯、呃，娜娜。好，这怎么做节目还要还要还要做这个啊？嗯，对，要做一个精准。嗯，这身体不好还不让录这个节目了，还咋咋的呢？对，要一个基本的体检。结合手相看，觉得他是不是有点脱发的问题？最近有没有会脱发什么的？有吧？脱发？嗯，就是掉头发会。最近长新头发哎！我最近这儿长绒毛，就是你知道那个小孩才长的那个吗？嗯，这儿长哎，而且我最近长高了，就是我生生了宝宝以后我长高了，这是什么什么科学原理呢？可以去屏风那站着，然后你站到那边去。我给你做进一步检查，我看看你的情况。呃，节目里面怎么会弄个你你你会要这个呢？对对，这是个侦探节目哎，这很奇怪。侦探节目做一个体格检查。好、哦，好，好，好。脸对着屏风，双手下垂，站正放松啊。我走开几步再看你啊，不要动啊。保持不错啊，来，差不多了，过来吧。来坐这边。<笑>家住在哪里啊？啊？家住在哪里啊？<笑>不是。哎，笑什么、啊？然后呢，让他讲绕口令。我们继续说啊，你说一小段这个测试口齿的。口齿，我口是三山称四水，四水绕三山，三山四水，春常在，四水三山四时春。再来个泰语、嗯，你这个太熟悉了，嗯，试一下泰国话的绕口令。这
泰国话的热混搭。泰国话。好 ，OK 啊。嗯，那现在可以尝试。谁教我呢？我不会泰国，我泰语。那你给我放一个，我我学嘛。放一个什么样子呢？那我给你讲一个泰泰语绕口令嘛。有有吗？有可以吗？可以啊。可以，来来来来。龙来你摆暖水妈妈，水暖看过水妈妈，有有看过，是不是？真是厉害，才多也。这个是讲的是什么意思？就是说你是一个帅哥哦，妈妈，水妈妈嘛，哦，水妈妈，哦哦哦哦，不错。刚才你不是说我气血有点不足吗？嗯，我有一个就是也是看气血足不足的。是是什么样子？你你看嘛啊，你这样弄弄好吧，弄好啊，然后我这样，你看啊，你看，你弄好啊，然后我我这样，我这样，一下你就拎拎啊，对我一下你就拎,拎，然后我点几下你就要拎几下，不能少不能多，点完以后你你数的数啊，哦，不能错啊，拎拎拎拎拎。零零零零零零零零零零零零零零，喂，你好，你上当啦！你上当啦！太厉害了！你进来的时候我就看出来了。太厉害，太厉害！你也太搞笑了，这个电话就送你了。哦，我我我我我留下来了，我放进抽屉里了。嗨。芊芊好，哎，哈喽，大家好，这是全部可以看到的吗？对，刚刚都看到你一系列的魔术。<笑>娜姐，你的测试评分已经出来了，是孙谦打的，你可以看一下，在哪里啊？机器人呢？嗯、呃，推理能力四星半，第六感四星，表情管理一星，<笑>侦查能力。无数颗星，这个其实是拎拎拎拎拎拎拎。<笑>哦，我拎了多少？这个有多少颗星？<笑>这是后面给其他人打分是吗？对 ，OK。我们这个很好啊，它可以操控。你怎么操控的？拿这个，它就能听见。哦，所以待会儿他们进来的时候，我们就在这就控制它。<笑>下一位接受测试的是红雷哥。我想让这个演员把红红雷哥。弄得发怒，那发脾气吧，很容易。万一下来就是发发脾气了。挑战他的耐心吧，看能不能做到吧。好了，哥哥，这一季我们的王诞开始了。那在开始之前呢，我们先给大家做一个体检。悠悠晚上做体检了，啊！哎呀，这都是坑啊！你好，我们先诊脉。你这样，你说他，你说他气息不足。像最近，其实肝火有点旺，睡眠是不是不是特别好？我昨晚睡了十一个小时。哦，那么。接下来，呃，有没有一点点就口苦啊，或者是口臭这种的？那没有，要不你闻闻。<笑>刚才是有，就是测出您是有气息不足的。你站起来，大声喊：“我很帅，我很漂亮。”就是能够喊出：“哦，我很帅。”还有“我很漂亮”。我很漂亮，大夫。您还正常呢？你是不是？你刚才是不是看着谢娜？谢娜是精神有问题，要不你不可能是这种状态。来，我给你摸。好，来，不不不不不，哎哎，你没事没事，你别动，你不动，你不动，不动，不动啊！冷漠一点，现在很严肃。啊，你在听什么呢？你这样，如果我偷偷跟你说，我偷偷跟你说，你这样，你把这个摘了，把这个摘了，你你，喂，你别说了，行吗？你是谁呀？啊，你是谁呀？你能不能不说话了？啊，喂，说话呀
，喂。哎，你好，<笑>你是谁呀、啊？我是你的粉丝。啊，你这个，你跟这这，你你，你是导演组吗？我不是。等会儿，等会儿，等会儿，等会儿。哎呀，这个耳机好像坏了，这个耳机啊。哎，不不不，这个耳机好像坏了。我看，我看您那个控制器在哪儿呢？<笑>我看您控制器在哪儿呢？我我我我来吧，我来吧。哦，我不听，我不听。不不，你不能听了，你等会儿你、啊、我我先把这个机器应该是没电了，我看看。哎呦，怎么办？红雷哥不听使唤。这个红雷哥我觉得不好控制，我想一个好办法。我想把红红雷哥弄得发怒，叫你们帮我传个话，让那个红雷哥的 PD 进去，跟红雷哥说刚才没有录到这一段，然后让他重新录一次。应该是没电了，我看看。哎呦，我给你拆了。哎呀，你们这啊，对对对对，多没意思，快，好了，行了，不能听了，来，咱俩聊个天。不是这样子啊，就是刚才您刚录的时候呢，啊，你整个那个麦，啊，那个麦不太行，啊，是吗？对，你麦不太行，然后等于说，就是我要那个开场那个地方给你重新补一次你所有的东西，哦，啊，其实有有那什么的，补什么？就按照他说的补吗？没有，我们就从底下开场，从头补一遍这个麦子所有的东西，就是您从进场要补一遍，从头补一遍里面，要补一遍。要按照他说的内容吗？呃，他一会儿会跟您重新再认识一遍的，就是您所有的内容再重新补一遍。OK， 怎么会出现这种状况呢？啊？是什么意思？你直说就行了。哦，就是麦调的不太好，刚才那个麦有点，他那个声音不太不太对对，所以再补一下这个声音。这刚才这个多好呢，对，要补一遍。我们现在补一遍什么呢？就是从那个呃开场亮相，一直到那个您走来电梯，然后包括您跟医生，因为现在麦收音不太好，刚才收的一般。啊啊，全部要补一遍。我觉得不对就不对吧，刚才那个多好，那个坚持说要补，坚持说要补。他那个声音不太不太对对，所以再补一下这个声音。都害怕了。好嘞，好，那我们出去，出去说，出去说，是真的是麦出问题了，是吗？这多好啊，那个，为什么为什么不要呢？对他今天那个音频跟视频都有点问题。没有。呃 ，P D， 你把红雷哥带回来，然后把耳机给到红雷哥。红雷哥，稍等一下。嗯。呃，要带您回去。导演组有事跟您沟通一下。喂。红雷哥，雷被整蛊啦！谢娜吧。嘿啦，红雷哥，雷上来吧，我们在楼上等你啦。太好了，我马上来啊，马上来。走了，谢谢你啊，很棒。那我要给他打分吗？肯定要打，侦查能力可以，整个可以。好，欢迎光临。哎呀，哎呀，<笑>哎呀，我还戴戴眼镜呢。欢迎光临。你你叫你你孙谦吧。你好你好你好你好你好你好你好。你别过来。你好你好你好你好，来我来帮你拿。你给。红雷哥，请坐。我不坐这儿，我肯定有问题。<笑>没有问题，真的没有问题。你别碰我，你张杰，救命！张杰，张杰，干什么？张杰，你看，有没有完了？过来，孙谦，过来。听说你哈尔滨人是吗？我也哈尔滨人。你好。但我要说一下，我们可以合影吗？我妈特喜欢你，说你跳霹雳舞是贼帅。这就是传说中的尬聊吗？没有，真的，没有，真的。但
有妈画，他说他想拍一张合影，然后发到群里，可以可以，给他的同学们炫耀，可以可以。跟妈妈说谢谢大哥，给我给我给我个芊芊。红雷哥，笑一个，你露个牙齿嘛。你刚才听说没有录进去的时候，你是不是有一点生气？生气，真生气了。哦，你就赢了是吧？下一位，下一位。你现在可以遥控这个演员，让他干嘛你干嘛。哦，刚才我在这儿，你们能看见我是吧？下一个是谁啊？黄子韬。兄弟，你不用演医生，你就跟黄子韬说，红雷哥让我跟你说，他欠你一个人情。是一双袜子，是绿的。我得找个东西，把子涛带歪。八十块钱。哦，那如果是这样的话，那我就更相信红雷哥，他肯定不是卧底了。如果我不是，他肯定也不是。他挂袜子是想找一个平民，平民只有几个，你们绝对输了，你相信我。啊！我赢了。以后，红雷哥。咱俩再见。别笑，别笑，严肃一点。这什么玩意儿？ Day two, it's back in Montana, season three. What's up? Hello, 你好。傻子，这傻子怎么还这么傻？小声说，小声说，小声说。哎，红雷哥，让我给你带个话。他说他欠你一个莫大的人情。嗯，他欠你一双绿色的袜子，袜子。你现在可以可以离开了。哎，他用的是离开。往哪儿走？他真的走了。现在走？不能让他走，现在让他回来。去哪儿啊？等等等等，等等，你就在这坐着，喝完麦以后就看着他不说话。你把口罩摘了，眼镜也摘了，就看他眼睛。不是怎么了？你说呀！不说话，进去。别说。我刚来，我刚来，别那么神叨，你快点来，你赶紧来，咱俩能不能正常沟通一下？不能说，就看着他。想知道？什么？想知吗？想知。什么想知吗？想知。你跟他说。嗯，通过这段时间的观察，你觉得他的脊椎有问题？因为颈椎是有点问题的。行，所以我们需要尽快的把这个保健操给学会。OK， 伸出双手，掌心缓，朝上拜，唱出大山的子孙呀。大山的子孙，子孙啊、听。最后，你要教他一个八爪章鱼之舞。颈椎操，先起左手，再起右手，右边往。左边转，反过来再转，转，再转，转。突然告诉他，你可以走了，你可以走了，你可以走了。OK， 谢谢，辛苦你了，节奏不错
。给谁打分去呢？黄子黄子韬。给子韬。推理能力零分怎么打？<笑>来了来了。Hello。快快快快，赶快打打完要给他看分数。真的给你打分呢？什么打什么？你们在看呢、啊？是的，这一切都是由我们来操纵的。然后我们来看，快来抱抱，先抱一抱。好久不见，好久不见，长大了，长大了。你的分数现在给你公布一下。好，你侦查能力零分。凭什么？我的推理能力为什么是零分？这点我非常不满。红雷哥，刚才的这一段你的推理能力如果有负分的话，子超根本没有推理。你让我什么认同你都行。对于推理能力，咱们俩也认识好几年了，我实在是你，你想让我怎样吧？这让我看，你是想让我推出节目吗？这个他让我当，我撒不了中医，我怎么能推理呢？我的推理能力除了你没人知道了呀，我好不好你不知道吗？我不知道。<笑>未来，啊，子涛，这个阵容，我可听说了，都挺吓人的。我们俩要联手啊！我不跟你联手，我为什么要跟你联手？我我先跟现在坐，我都得坐你对面，我不会跟你坐在同一排。好了，下一位，来了，是宁静吗？宁静姐，好相处。我特别害怕他，真的假的？我特别害怕他。小时候一起拍戏，我就不敢惹他了。他是一个很真实的人，我俩一块拍过戏，小时候。没事，来了吧？没有，他得先过这一关。他是什么呢？哦，先过。骂你了吗？啊？他骂你了？他不骂的，他直接动手了。啊？打人吗？他不是打，他踹的。哎呀，来了，来了吧？你来不行。嗯，我不想被踹，是不是？听完以后，他不，他他他不来了，他。来来，给我吧。你来。都说长江后浪推前浪。那他不敢的时候就给我啊。这个你。就更不能紧张了。你要让他稳住，你就跟他说，有一个朋友托我给你带句话：大山里的姑娘。他说没了。嗯 ，Hello。我们先诊脉。还要诊脉啊？你真的会吗？有人让我给你带句话。大山里的姑娘，现在你们可以走了。让他请留步。慢。让他猜猜是谁给他带的话。您能猜出是谁给您留下的这句话吗？谁给我留的？你是谁啊？请坐，我告诉你我是谁。我说出我是谁。好，你说你是谁？你非常严肃的取下口罩，说我是。太绝了。<笑>是孙红雷，真的？谁让你说你是孙红雷呢？你现在开始唱，嫂子，给我一双。嫂子，你是要送我走吗？他一路山。突然停止，别唱了，别动，别动，别动，别唱。突然转过去，对姐姐大喊：“大喊！”是这样的，啊、干嘛、啊？一惊一乍的，表演这个事情，他也有逻辑。你这是哪伙的表演啊？不给任何回应。今天你的任务都要说完，对吗？转过去背对。我知道了，你是孙红雷。<笑>我是大山里的姑娘，开始哭。嗯。谢、嗯、呀。嗯。<笑>白哭了吗？这回，芊芊打分。那个宁静姐的侦查能力是多少
，快迅速回答。你是你是不敢打吗？救救我！救救我！救救我！救救我！他其实没怎么侦查，倒是。零星零星。零星啊，推理能力应该也是零星。其他呢？零星。零星，你给打分，知道？不是打完了吗？你不都是宁静姐都是零分是吧？没有，我没说宁静姐都是零。分。你刚才说的都是零分。我说只有两个是零。分。姐姐好，姐姐好。是以前，他说你们很早拍过戏，是不是？是的，老早了。那个时候红雷还没有火，你就是那个一米七二的女孩呗？啊，对对对，芊芊，好了，太高了，芊芊，这是子涛，我知道，我学习过你。了解。哎，刚刚那个是怎么回事？是我们这儿在控制他，怪不得他那么混乱，他跟一个，就是就是崩溃了的那种。这打的分儿，我给谁打分儿？给我们给你打的分儿。这姐，你你同意吗？嗯、呃，你的那个推理能力，刚才这一段春天没有的。刚才自己打的，为什么说我们给？你见着静姐好好说话。Okay, 我没有推理能力，我的天呀，一来就暴露了。你是特高兴？没有，你都不用把我搞乱，反正我就是。静儿，对吗？静儿，刚才黄子韬说都给你零分。我可从来没有说我都给零分哎，红雷哥，你要不要倒回去？这么多台摄像机，要不要倒回去？红探第三季，我跟你必干！我我绝对不跟你一对，我跟你说，哥，真的，你分析一下我呗，我学习一下。他挑战挑不离间呢，姐姐。没有没有没有，站在你这边。你第三季注定是个孤寡老人。嫁一个谁啊？好，我们请下一位入场。我是他粉丝，我也是。他很智慧的一个人，特别聪明。那这事儿，这事儿，你好，你，哎呀呀呀，那你已经开始整整。老师不寒暄两句吗？寒暄两句。那我喝了四杯咖啡，可能情绪很不稳定现在。感觉他情绪不稳定。啊？感觉情绪有点乱，不太稳定。对。是是，你看一下他的舌苔，这样你你张嘴，我看舌苔啊，声音也出来啊！哎，天哪！我的天哪！老师，老师你，你说你平常是不是话很多？中医讲话叫“日出千言不损自伤”。嗯，你说话比较多，说他舌头比别人厚，整个。就是舌面比别人要厚一些，真的。你说宁静老师，他跟你有同样的病？小声的告诉你来，宁静老师跟你患有同样的病症。啊啊！这个病症这么严重吗？你你让他想一想，宁静老师会得什么病？精神方面的。这样，咱们咱们目视前方，目视前方，对，目视前方，看向屏风，想一想，宁静老师患的是什么病？什么病？我，我告诉你吧，我告诉你吧，我确实也想不出来了。他得的是幻想症。他得的是幻想症。啊，宁宁老师幻想症。他说我是孙红雷。他还说了一句话。他说，我是孙红雷，孙红雷。你是孙红雷。<笑>老师，你坐。老师，你坐。老师，你坐。来，他给他看一看。这是纸，你有平常。<笑>对你的身体上有好处。<笑>突然抓住他的手，唱《Only You》。我操！
他真的是嘛都行。有点激动了，请稳定来，深呼吸，呼吸。你最后请他可以走了。现在，嗯，抓紧。上楼，好，去咖啡厅，好，可以，到。他走到门口，你喊住他，大声喊一句“红雷爱鹿晗”。红雷，爱鹿晗。<笑>这个人真的太好了。对啊，真的好棒。演的太好了，哎，他是厉害呀、啊，影、嗯、帝了。他好厉害哦、啊。四<笑>岁，哎呀，哥哥，四岁，大姐、啊，吴磊哥，来来来，静姐，你好棒啊，啊，真的，好，再见，大哥。这事儿，哎，这是经过刚才的测试给你打的分，你来，你来看一看。推理能力也不至于全花走。其实这里全都是我们在操控的。他是演员，他是演员，没有推理能力，没有，没有推理能力，完全没有。现在刚知道。<笑>那我们现在请下下一位出来了，好不好？来啦，来，请进。啊，你好。请你现在认真的看着他的眼睛，这是什么意思啊？对他说：“我在这个世界上，只见过两个这么美的眼睛。”在这个世界上，目前只见到过两双这么美的眼睛，一双真的是你。一双是我，啊，一双，另一双是，另一双，则是徐志胜，徐志胜，徐志胜，我是，我是很喜欢他，但我是真没觉得他的眼睛长得很好看。你真的觉得我的眼睛很好看吗？那我的好看在哪里？这个时候你定住，慢慢的摘下眼镜。我把我的近况送给你。害怕，有点吓人，感觉你被。我把我的近况送给你。不用，不用。我的美貌会被这个镜框挡住，我可以不要吗？不要回答他的话，不理他。就是一定要送给我，戴不戴无所谓。戴上这个镜框，好好可怕！一定要戴吗？戴上这个镜框，我一定要戴上，我不要。我你先看一下，那我戴着还行吗？也好看，好看，好看，这怎么着？然后给他唱一首歌，唱什么歌 ？Only you, Only you， 你会唱的。Only you， 能伴我去西京。这大家挺有意思的。站起来开始跳，不管他了。Only。帮我做一个，不唱妖怪，帮进来吃我，就是 only you。你最后请他可以走了，快回，快回到咖啡厅去吧。那你觉得黄子韬长得怎么样？哦哦，好了，好吓人啊！真棒，真棒，真棒！演的太好，这事给娜扎打打分。你打完伤看病，这是第一回啊！吓死人了，好诡异。Hello。哎呀，好
你好，你好，你好，你好，我好喜欢你。你好，你好，你好，你好，我们你真的棒，很棒，表现特别有意思，<笑>我们都觉得你特别有趣。我超喜欢你，艾子涛。你好，你好，你好，那个姐，啷啷啷啷啷啷啷，哎，我都快哭了，因为我很喜欢霍雷哥。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。太好，霍雷哥，他看到你快哭了耶。他看到你快哭了也激动的，你看。哇，没有，他开心呢。你你没见面会吗？这是。表达一下嘛，你表达一下嘛。就很喜欢红雷哥。哦，谢谢谢谢谢谢。结盟了。我我们我们俩是一伙的了啊，快点。啊，又真的。真的。那我不信你，我看过你那个第一集。然后那个我和那个黄子韬大概一个智商。好久不见。谁跟你一个智商？我的智商。<笑>我们俩一个智商的，真的。<笑>快坐，快坐，快坐。各位探员，请原谅刚刚在各位不知情的情况下对你们进行了一个小测试，考验各位探员侦查与反侦查的能力。忘了介绍了，欢迎各位来到第三区 IP 管理局的临时据点。我是局长最忠心的助手，冰箱人猛巧。第三区是和其他 IP 宇宙完全不同的世界。这里危机四伏，陷阱重重，还有堆积成山的悬案疑案。就连我们第三区的 IP 管理局局长都失踪已久。各位是蒙桥检测到的第三区最优秀的探员，统领 IP 管理局、维护第三区秩序的重任就要交给各位了。现在，我根据我的智能数据库，为大家准备了你们喜欢的菜，请大家享用晚餐。吃饭吗？哇，开饭了！开饭了，这个鱼，哇，我的炒鸡，大闸蟹，那西兰花没人吃吗？这个你吃吗，哥？啊，这个我吃还是不吃又能怎样？<笑>你又在完成什么任务？什么不是任务？休<笑>，不要不要，咱们俩一人一半减肥，我是晚上吃这个。子涛，咱能高级点吗？不是，我晚上。志胜和宁静姐都来了。那都是我和谢娜这样也就算了，这俩聪明人都，哎呀，怎么回事？我怎么把谢娜少上了？<笑>娜娜，我就问你，你自己觉得自己聪明吗？我觉得我……你拿盆干嘛？你要干嘛？<笑>你要倒在我头上吗？我觉得我看起来好像很聪明，但实际上不聪明。<笑>这人一旦说了真话以后，你无法反驳他，<笑>是不是啊？其实我觉得这次咱为什么我来了以后特别兴奋，我觉得很激动。你看我和静姐还有娜姐，我们这样，我不了解你和孙谦，但是这几个人，我是志胜的粉丝。哎呦不不不，我你每你每一个段子我都看，我没落过一个。真的？对。那你是不是没看过我的？<笑>我就都我今天晚上回去马上看。就是红红雷哥，你认识我吗？我听说过你，哪吒。嗯，说实话，说出来有点扎心了，哥。就是，我们这有多傻，知道了吧？我们没有，我我我突然觉得我来错节目了，<笑>我快被你们玩坏了，我完全找不到那个，就是这个思路是什么样的。你们特别跳跃，知道吗？特别跳跃。真的是闲聊。我们现在要跳到《啷啷啊狗》，静姐和红雷哥一起演戏的那个时候。嗯，我跟静儿有多少年没见？十几年、二十年？一万多年了，感觉。有没有二十年？真的假的？很久的，一直没见过面，真的。你们当时第一次见面就是什么感觉？你知道被一个女演员踹是什么感觉吗？真的，我不记得我踹过你。你知不知道你当你都忘记你小时候的样子了是吧？我我小时候这么不着四六呢？我们不着四六了吗？我们最起码五六的得有吧？静姐性格特别可爱，我跟你说。我特别期待就是静静回到小时候的样子。好，你觉得我现在有变化？就是没放开，没放开。嗯，但我觉得你一定要适应一段时间，因为这儿这。你看看，这声，你能，你别，你你别吃了，行不行、啊？你是来吃饭的呀？我别吃了，那别吃了，你别吃。姐姐，你跟娜英姐关系好吗？好呀。哦，那你们俩性格谁更那个
更更不好一点，性格更不好啊，啊就是、还挺性格不好、啊。不是，没有，刚开始我见你之前，我还有点害怕来着，我都不敢跟你对视，我很少不敢跟别人对视，但是你太帅了，让我让我很害羞。真的，你没感觉我跟你是一样的吗？<笑>我真的有点，我有点害羞。除了菜品之外，根据我最智能的云端数据库，我还分析出了在座的各位都喜欢吃甜品。吃饭怎么能没有甜品呢？我给大家准备了几道第三区世界最火爆的甜品——巧乐兹，但能不能吃到，就要看你们接下来的表现了。我准备了几道各位探员的个人小问题，每个人不能回答自己相关的问题，其他探员有三秒作答时间进行抢答，答对三道即可获得美味的巧乐兹。请听题：娜扎的全名是？三。二，不是，不是那个，哎呀，我不是还背了的吗？我不是还背了的吗？啊，两年前背的，很长吗？嗯，后面还叫古力娜扎吗？后面还有父亲的名字。对 ，OK。现在还没想起来。你怎么会不知道呢？你跟金牛座那么合，你咋不知道呢？就你，你你也没让我背啊，这个是不是应该你来回答呀、啊？<笑>那我现在让你背呀、啊，你能背吗？<笑>你都没告诉过我。哎，怎么有点像夫妻俩打情骂？张杰，我不是故意的。娜扎的全名叫古力娜扎尔·拜和提亚尔。古力娜扎尔·拜和提亚尔，用呃维族语怎么说？古力娜扎尔·巴提亚尔。古力娜扎·巴提，巴提亚。提亚。古力娜扎·巴提亚。这么好听吗？好听哦。好听。请听题。孙谦的腿长是三二一，一点呃一点三。娜姐，这说太长了，你说一米五得了，至少有一米。大家可以现场测量一下。哎，我看芊芊啊，这是多少？一米零三。哎，量一个治事的吧。嘿，姐，那个我忘了上车。姐就姐就没到一米，你别。哎，这事儿快到一米了，<笑>你能不能说实数啊？九十。啊、<笑>红雷哥，你要量一下吗？你就别量我了，我是一。那你量吧，你量我准。<笑><笑>我跟谢娜今天，我觉得是我俩什么事儿都干不成。<笑>哎呀，我的天哪！一百，一百。一百，这是一百分。好、啊，这样我就有点接受不了了，大姐。为什么？你哎哎，胡雷哥，我量你一百，至少至少是这个表现。就是你好像见了鬼一样。天哪，真的，我不活了，是吧？<笑><笑>我们开始下一题。好好好，请听题：下图哪个是徐志胜？三、二、一。左边，左边倒数第二。我觉得是右边的，最右边那个。我觉得是左边。我也猜的左边第二个。你们都答错了，上面没有徐志胜，这都是他的家人。没有他。那最右边那个是谁啊？那我哥。哦。跟你爸爸好像。是你跟你爸爸太像了，对简直了，一模一样。下一题，请听题，请模仿一个红雷哥的名场面。那刮水果水，别逗事了。这刮保熟吗？我开水果摊的，能卖给你生瓜蛋呢。我问你，这刮保熟吗？我只记得他那俩双，那两双袜子。这是个袜子，然后他就这样，就这样一圈，让所有人看他的袜子。红雷哥给我的名场面是我哭的时候，他安慰我的时候。我两年前，我父亲刚走。那个时候我上了节目，然后我我跟我哭的时候，红雷哥一直安慰我，他给了我挺大动力的。Love you, man。请听题：黄子韬的生日是五月二号。回答正确。对，我跟他都是五月二号。金牛座，我们都是金牛座。虽然你们没有通过挑战，但能够感觉到各位都更加了解彼此了，所以还是给你们上一下巧乐兹。啊，我们都可以吃到巧乐兹哎。啊，好乐兹。我喜欢吃这个，这是新品。我特别喜欢这个有果仁的，巧乐真的特别好吃，特别棒，而且入口真的清凉，太舒服了。
其实今天我也给大家准备了一个惊喜。乔乐兹已经陪伴我们三年了。因为我们第一期上线的时候，正好赶上我们四个嘉宾都在这个期间过生日，我们一起过生日。静姐是四月二十七号，然后子涛跟娜扎都是五月二号，娜姐是五月六号。祝你们生日快乐！好，谢谢，生日快乐，生日快乐，谢谢。我的天哪，竟然还有蛋糕！哇，上面还有我们的巧乐兹，许个愿，许个愿。借四位喜气儿，好，真好吃。红雷哥，大家可以想一下我们这一季的蒙探家族的口号。哎，这季蒙探家族口号叫什么口号？稀里糊涂吧，<笑>稀里糊涂。第三季就叫美若天仙。<笑>什么？没有了，没有了，没有了。蒙探家族，笑傲江湖。笑傲江湖，我也觉得笑傲江湖。他得押韵。那手势呢？这样是吧？好傻呀、啊！你咱之前不是你之前一个唱跳，之前不就是这样吗？那你怎么不这样呢？<笑>那你的腿就不这样吗？难道？笑傲江湖，那咋弄？你想一个呗。哎，蒙探江，笑傲江湖，这更傻了。<笑>笑江湖就这样好了，有没有有点武功的样子，好不好？或者是这样，这样、啊、这样好，笑江这个好，笑江湖，笑江湖啊！我小时候练武术的，我喜欢。那那这样吧，就这个，推出去吗？哎，龙探叫笑我江湖，这样好不好？哎呀哎呀呀！这个可以，我腿差点没折着。我是我我退出这个节目，还是还这样，笑江湖。太难看了，我实在受不了，这也受不了。至少你定吧，你定，你定。我定。嗯，我感觉这个挺好的。脚要这样吗？要这样。脚千万不要这样，千万不要看他这样。<笑>好，那我们就这个。蒙探家族 ，OK， 笑傲江湖是吧 ？OK， 蒙探家族，笑傲江湖。现在，请大家一起穿越时空之门，开启第三区的冒险之旅。哦，哎呦，哦，哦，进去了，走走走走走走。走走了，穿越了。三月二十六日晚，京海市发生一起恶性交通肇事逃逸事件，受害者当场死亡，司机还在逃逸。希望知情人士积极为警方提供线索。感感觉这里都有很多猫腻儿啊，肯定是有内鬼。反正你们要想拿到东西呢，得先过我这一关。你盯着线索干什么？<笑>你对线索很渴望啊？没有。你的队伍成分有问题。但你知道你队伍里谁是卧底了？我知道了。谁也不信谁，你看到没？我应该先干死谁？宝宝，你在干嘛呢？宝宝，坏蛋！说我是身份窃贼，<笑>我开枪了啊！你怎么跟他站在一起？哦。啊！气死我！是谁？你宁愿相信一张纸，你都不相信事实。我不能犯错的。推币升级，欢乐加倍。每周五晚八点，会员抢先看正片。每周六晚八点，蒙探探探探会员专享蒙探家族趣味饭局。每周二晚八点，探头探脑来探案第三季，会员专享探案日记。电视大屏看蒙探探探案三，就用奇异果 TV 来爱奇艺创作中心投稿蒙探第三季短视频，现金周边赢不停。逛京东搜电视果六，智能盒子让电视焕然一新，旧电视也能直追蒙探三。培养逻辑思维就来爱奇艺知识，你想学的这里都有。想学配音做副业就来爱奇艺便知，爱奇艺微博微信搜索豆芽表情获取蒙探探探案三同款表情。海外用户下载爱奇艺国际版，多元。字幕更多独家内容抢先看，更多节目精彩资讯尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。上微博参与蒙探探探案话题讨论，和蒙探家族一起沉浸推理。上微博参与蒙探第三季全网直聘大会，限定互动，节目内容由你决定。界面新闻与美好价值创造者同行，百度一下生活更好，上百度 APP 看更多精彩内容。节目官方指定唯一练歌方，温莎 KTV 一陈联名蒙探脱口秀专场爽，五月二号南昌黑铁现场一起爽，国潮文化节来欢乐谷，与所爱尽
享欢乐时光。上好看视频，沉浸式推理破案，有趣有料有爱的娱乐资讯尽在一罐头。看新闻用 Zucker， 关注最新节目资讯。中华万年历 APP 陪伴成长，记住一生乐趣。看湖南娱乐，解锁每日快乐，带你串起生活每一刻。网易有道词典，英语学习神器，九亿用户的选择。感谢微博、新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺、百度百科、手机百度、百度知道、好看视频、百家号、百度娱乐、今日头条、新浪新闻、一罐头、网易有道、湖南娱乐、娱乐爷、中华万年历、环球在线，什么值得买？智联招聘、烹小鲜、温莎 KTV、北托、北京欢乐谷、影视聚焦、关注网、环球在线、今美新闻、Zucker、成牛汽车管家、金融八卦女星和选角、朋友圈、奥拉、成果娱乐、小白娱乐、闪萌、掌上有云、超级一星网、华语之声、皮卡、动图相机、表情密、智娱、格林盒子、C Pass、旅行办公、校园随身行、泰娱报、小鱼一场、口袋娱乐、环泰娱乐、一只鱼、爱特豆、英有趣、追星族、粉丝公社、IP 商城、娱乐头版、多罗游戏。掌上足球对本节目的大力支持。